గుడ్ మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ఆసియా మార్కెట్లో ఈ మార్నింగ్ మిక్స్డ్ ట్రెండ్స్ కనిపిస్తున్నాయి బట్ ఎస్టీఎక్స్ నిఫ్టీ మాత్రం ఎయిటీన్ థౌజండ్ సిక్స్ సెవెంటీ త్రీ అరవై అరవై ఐదు పాయింట్ల లాభాన్ని సూచిస్తుంది లాస్ట్ ఫ్రైడే అమెరికన్ మార్కెట్స్లో మనకు మూడు ప్రధాన ఇండెక్స్లు ఇంక్లూడింగ్ నాస్టాక్ డౌజోన్స్ అండ్ ఎస్ఎన్పి ఫైవ్ హండ్రెడ్ స్ట్రాంగ్ పాజిటివ్గా క్లోజ్ అయ్యాయి లాభాలతో ముగిశాయి సో యుఎస్ సంబంధించి అలాగే గ్లోబుక్ సంబంధించి కూడా ఈ వారం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ వీక్ ఎందుకంటే యుఎస్లో వీకెండ్లో ఎఫ్ఓఎంసీ మీటింగ్కి సంబంధించిన నిర్ణయం వెలువడుతుంది బహుశా రేట్ పాజ్ ఉండొచ్చు అనేది అందరిలో ఉన్న ఒక అంచనా అలాగే బ్యాంక్ ఆఫ్ జపాన్ యూరోపియన్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ మీటింగ్స్ కూడా ఈ వారంలో ఉన్నాయి అండ్ యుఎస్లో సిపిఐ డేటా రాబోతోంది మన ఎకానమీకి సంబంధించి కూడా ఏప్రిల్ నెల ఐఐపి డేటా మే నెల సిపిఐ డేటా ఇవాళ వస్తాయి ఇవాళ సాయంత్రం వెలువడతాయి సో ఇన్ని క్యూస్ ఉన్నాయి అఫ్కోర్స్ మధ్యలో వీక్లీ ఆప్షన్స్ ఎక్స్పైరీలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి సో సో రకరకాలుగా మనకు క్యూస్ ఎప్పటికప్పుడు ఫాలో కావాల్సిన క్యూస్ చాలా అనేకం కనిపిస్తున్నాయి అండ్ జూన్ నెలలో మన ఇండియన్ మార్కెట్స్ సంబంధించి హయ్యెస్ట్ ఫారిన్ ఫండ్ ఫ్లో ఇన్ఫ్లోస్ ఇప్పటిదాకా మనం చూస్తున్నాం సుమారుగా పదివేల కోట్లు ఇప్పటికే వచ్చేసింది మేలో అఫ్కోర్స్ బికాస్ ఆఫ్ ఎంఎస్సిఐ రీజిగ్ అనండి ఆర్ షఫ్లింగ్ అనండి వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ నలభై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయల మనీ ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ ఇండియాలో ఇన్వెస్ట్ చేయడం అనేది చూసాం మనం సో అండ్ ఏప్రిల్లోనూ అదే ట్రెండ్ చూసాం సో జూన్లో కూడా కంటిన్యూ అవుతోంది ఓవరాల్గా ఎఫ్ఐఎస్ ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్లో స్ట్రాంగ్గా ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు ముఖ్యంగా మూడు దేశాలను వాళ్ళు స సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు అవి ఏమిటి అంటే ఈ ఏడాదికి సంబంధించి తైవాన్ సౌత్ కొరియా అండ్ ఇండియా ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ దేశాల్లో రకరకాల పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి సౌత్ కొరియాలో ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్ వాళ్ళకి ట్వంటీ ఫోర్లో ఎలక్షన్ ఉంది మనకు కూడా ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి ట్వంటీ ఫోర్లో సో ఈ నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం అనేకమైన కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకోబోతోంది అండ్ బెటర్ డెల్టా అంటాం మనం సో ఆ డెల్టా అనేది ఈ మూడు ఎకానమీస్లో ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్కి కనిపిస్తోంది ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీకి సంబంధించి ఎఫ్ఐ ఫ్లోస్ హయ్యెస్ట్ ఫ్లోస్ ఈ దేశాలకు వచ్చాయి అండ్ వాళ్ళు విత్డ్రా చేసుకుంటున్నారు ఫిలిపైన్స్ టర్కీ సౌత్ ఆఫ్రికా థాయిలాండ్ ఇటువంటి దేశాల నుంచి డబ్బు ఉపసంహరించుకుంటున్నారు చైనాలో కూడా చాలా ల్యాక్ ఆఫ్ ఎంధుజాజం కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే వాళ్ళ కోవిడ్ పోస్ట్ కోవిడ్ రెస్పాన్స్ చాలా స్లోగా ఉంది అక్కడ రికవరీ కనపట్టలేదు కాబట్టి సో ఈ నేపథ్యంలో మనకు ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ బయింగ్ అనేది మనకు చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది ఏప్రిల్లో లెవెన్ థౌజండ్ సిక్స్ థర్టీ వన్ క్రోర్స్ మేలో ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ ఎయిట్ థర్టీ ఎయిట్ క్రోర్స్ అండ్ ఇక్కడ ఈ నెలలో సుమారుగా నైన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ సో జనవరి ఫిబ్రవరిలో చూసిన మన ట్రెండ్కి మార్చి నుంచి రివర్సల్ అనేది ప్రారంభం కావడం చూసాం సో ఇది మనం గమనించాల్సిన అవసరం అలాగే ఇండెక్స్ సంబంధించి అఫ్కోర్స్ ఎయిటీన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ లెవెల్ అనేది ఒక పెద్ద అడ్డంకిగా మారింది మనం కూడా లాస్ట్ వీక్ కూడా మనం ఎయిటీన్ థౌజండ్ సెవెన్ సెవెంటీ ఎయిట్ ఈ లెవెల్ని టచ్ చేసి వెనక్కి వచ్చేసింది నిఫ్టీ సో అదే ఒక ప్రధానమైన రెసిస్టెన్స్ అనుకోవాలి ఆ లెవెల్ని మనం అండ్ సపోర్ట్ ఎక్కడ ఉంది అంటే మేబీ ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఈ లెవెల్స్ దగ్గర ఉంది అండ్ ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ ఎయిటీ సెవెన్ ఏదైతే ఆల్ టైం హై ఉందో దానికి ఇంకా మూడు వందల పాయింట్ల దూరంలో ప్రస్తుతం మనకు కనిపిస్తోంది నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ అయితే కరెక్ట్గా ట్వంటీ డే సింపుల్ మూవింగ్ యావరేజ్ దగ్గర క్లోజ్ అయింది లాస్ట్ వీక్ ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ నైన్ ఎయిటీ సెవెన్ సింపుల్ మూవింగ్ యావరేజ్ అక్కడే క్లోజ్ కావడం కూడా మనం బ్యాంక్ నిఫ్టీని చూసాం సో ఇవాళ మార్నింగ్ గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ కనిపిస్తుంది మేబీ ఫ్రైడే కోల్పోయిన పాయింట్లను ఈ మార్నింగ్ రాబట్టుకునే ప్రయత్నంలో ఉంది నిఫ్టీ కానీ అక్కడ తప్పకుండా సెల్లింగ్ వస్తుంది ఆ సెల్లింగ్ అబ్జార్బ్ అవుతుందా ఆ సెల్లింగ్ను కొనగలుగుతుందా బుల్ కార్టెల్ అనేది మనకు చూడాల్సిన అంశం ఎందుకంటే మనం ఫ్రైడే కూడా చూసాం అంతకు ముందు రోజుల్లోనూ చూసాం ఏమిటి అంటే రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ హెచ్డిఎఫ్సి ట్విన్స్ ఇన్ఫోసిస్ టెక్నాలజీస్ ఇటువంటి కౌంటర్స్లో ప్రాఫిట్ బుకింగ్ కంటిన్యూ అవుతుంది ఇది మనం గమనించాల్సిన అంశం సో అందుకనే మనం ఈ స్టాక్స్ పార్టిసిపేషన్ లేకుండా నిఫ్టీ న్యూ హైన్ టచ్ చేయడం కష్టం సో అది గమనించాలి మనం బట్ మిడ్ స్మాల్ క్యాప్ స్పేస్లో మాత్రం చాలా చాలా చాలా
చాలా యాక్టివిటీ అనేది మనకు స్మాల్ క్యాప్స్లో ఎక్యుములేట్ అవుతూ వస్తుంది ఆఫ్కోర్స్ బ్లాక్ డేస్ జరుగుతున్నాయి ఇవాళ కూడా మనకు గో ఫ్యాషన్ అండ్ సి సిఎంఎస్ ఇన్ఫోలో ఫ్రైడే చూసాం మనం ప్రమోటర్స్ తమ స్టేక్ కొంత అమ్ముకోవడం అనేది గో ఫ్యాషన్స్లో కూడా సెకోయా క్యాపిటల్ అనే ప్రైవేట్ ఈక్విటీ ఇన్వెస్టర్ తన స్టేక్ అమ్ముతుంది ఈరోజు జరగబోతుంది ఆ బ్లాక్ డీల్ సో ఇటువంటి బ్లాక్ డీల్స్ ఇప్పుడు దీపం ఉండగానే ఇల్లు చక్క పెట్టుకోవాలనే కొంతమంది ప్రయత్నానికి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అఫ్కోర్స్ అందులో పెద్దగా విచిత్రం అంటూ ఏం లేదు కానీ ఏమిటి మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో స్టీమ్ అయిపోయిందా ఇప్పటికే బాగా పెరిగిపోయాయంటే లేదు స్టీమ్ ఇంకా మిగిలే ఉంది అని మనకు ట్రెండ్ అనేది మనకు తెలియజేస్తుంది సో చాలా స్టాక్స్లో రకరకాలుగా ప్రిఫరెన్షియల్ ఆఫర్స్ జరుగుతున్నాయి ప్రైవేట్ ప్లేస్మెంట్స్ జరుగుతున్నాయి ఆ హయ్యర్ లెవెల్స్ దగ్గర సరే కంపెనీలు ఫండ్ రేజ్ చేయటం హయ్యర్ లెవెల్స్ దగ్గర అనేది ఒక ప్ర ఒక కోణం అయితే మరో కోణం ఆ లెవెల్స్ దగ్గర కొనే ఇన్వెస్టర్స్ ముందుకు రావడం అనేది మనం గమనించాల్సిన ఆలోచించాల్సిన అంశం ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆ రేట్స్ దగ్గర కూడా కొంటున్నారు అని అంటే దే హ్యావ్ బ్రైటర్ దే ఆర్ సీయింగ్ ఎ బ్రైటర్ పిక్చర్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ అనేది మనకు అర్థమవుతున్న అంశం కాబట్టి జూలై నెలకు సంబంధించి మనకు క్యూస్ ఏంటి అంటే ఒకటి ఆఫ్ కోర్స్ మాన్సూన్ ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ మాన్సూన్ ఎందుకంటే ఇక్కడ కొద్దిగా డిలే అయిందనే ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి మాన్సూన్ డిలే అయింది డిలే అవుతుంది అని అది ఏ విధంగా ప్రోగ్రెస్ అవుతుందని చూడాలి అండ్ సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ యాక్షన్ కూడా ఈ నెలలోనే మనం చూడబోతున్నాం అండ్ రొటేషన్ ఈ రిలయన్స్ హెచ్డిఎఫ్సి ట్విన్స్ ఇన్ఫోసిస్ ఇవన్నీ కూడా కరెక్ట్గా రొటేషన్లో క్యాచప్ ప్యాక్ట్ చేయగలుగుతాయా లేదా ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇవి వెనుకబడి ఉన్నాయి కొన్ని అదర్ స్టాక్స్ లైక్ బ్రిటానియా లాంటివి యాక్సిస్ బ్యాంక్ లాంటివి ఇవి ముందుకు వెళ్ళిపోయాయి ట్రెడిషనల్గా మనం చూసిన హెచ్డిఎఫ్సి ట్విన్స్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఇన్ఫోసిస్ టీసీఎస్ ఇవి పికప్ కావాల్సి ఉంది ఈ క్యాచప్ ప్యాక్ట్ జరిగి జరుగుతుంది అనేది కూడా జూలైలో మనం జూన్ నెలలో గమనించాల్సిన అంశం అండ్ మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో యాక్షన్ కూడా కంటిన్యూ అవుతుంది ఇవి మనకు జూన్ నెలకు సంబంధించి ప్రధానంగా కనిపిస్తున్న అంశాలు అండ్ మే నెల సిపిఐ డేటా ఏదైనా ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆర్బీఐ టార్గెట్ ఏంటి ఫోర్ పర్సెంట్ అనేది మనం చూసిన సిక్స్ సెవెన్ పర్సెంట్ నుంచి ఫోర్ పర్సెంట్కి ఇన్ఫ్లేషన్ తీసుకురావాలని అది జరిగే అవకాశం ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఏప్రిల్ నెలలో ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ సిపిఐ డేటా వచ్చింది మే నెలకు సంబంధించి ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఉండొచ్చు ఇంకా కొద్దిగా ఒక పాయింట్ వన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ కిందకు వచ్చిందా మార్కెట్కి పట్టపగ్గాలను ఆల్ దీస్ హై బిటా నేమ్స్ బ్యాంక్స్ ఫినాన్షియల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఊపు అందుకొని బ్రహ్మాండంగా పెరిగే ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవాళ సాయంత్రం వెలువడిపోయే సిపిఐ డేటాను కూడా జాగ్రత్తగా గమనించాలి ఎందుకంటే మొన్న పాజ్ ఇచ్చేసింది ఆర్బీఐ ఆర్బీఐ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఎ హెడ్ ఆఫ్ అదర్ గ్లోబల్ సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ అని మనం పదే పదే చెప్పుకుంటూ ఉంటాం సో అదే ట్రెండ్ని కంటిన్యూ చేసింది ఆర్బీఐ లాస్ట్ వీక్లో ఎల్నిస్తూ మాట్లాడదాం గుడ్ మార్నింగ్ కుటుంబరావు గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండి సో ఒక పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ అయితే కనిపిస్తుంది ఫ్రైడే నష్టం తర్వాత ఏమిటి ఈ ఓపెనింగ్లో సెల్లింగ్ వస్తుందా లేకపోతే సస్టైన్ అవుతుంది అనుకుంటున్నారా లాభాలు సెల్లింగ్ వచ్చినా కూడా అబ్జార్వ్ అయిపోతుందని అనుకుంటున్నా అండి ఎందుకంటే ఫ్రెష్ వీక్ అనమాట అండ్ దట్టు ఓపెనింగ్ డే కాబట్టి వారం అంతా ఉందని చెప్పేసి కూడా కాస్త కాన్ఫిడెన్స్ తోటి చిన్న చిన్న కరెక్షన్స్ వచ్చినా కూడా బుల్స్ పొజిషన్స్ పట్టుకుని కూర్చునే పాసిబిలిటీ అయితే క్లియర్లీ కనిపిస్తాం కాబట్టి ఎక్కువగా ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం అయితే లేదు అని చెప్పేసి అని అంటాను ఎందుకంటే రిపీట్ సారీ రిపీటెడ్ గా ఎయిటీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ దగ్గరికి రాగానే సెల్ ఆఫ్ వస్తుంది ఒక స్ట్రాంగ్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ వస్తుంది ఇదంతా కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేసింది కానీ ఇప్పుడు మార్కెట్ కూడా ఈ షార్ట్ టర్మ్ టెక్నికల్స్ కి అలవాటు అయిపోయింది అని చెప్పేసి అయితే క్లియర్లీ అర్థమవుతాం ఎందుకంటే క్లియర్లీ ఆప్షన్ సెగ్మెంట్ లో చూస్తా ఉంటే కనుక ఎయిటీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ దగ్గరే హ్యూజ్ కాల్ ఆప్షన్స్ ఫైలప్ అయి ఉన్నాయి అదే ఎయిటీన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ దగ్గర ఫుట్ ఆప్షన్స్ ఫైలప్ అయి ఉన్నాయి అనమాట అంటే ఇంత నేరో బ్యాండ్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ లోనే అనమాట బోత్ కాల్స్ పుట్స్ టజిల్ నడుస్తాం అండ్ అందుకే పెయిన్ పాయింట్ కూడా ఎయిటీన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అంటారు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ అనమాట ఆప్షన్స్ రిపీటెడ్ గా ఎవ్రీ వీక్ నేను చెప్తాను కూడా ఎందుకంటే ఇవాళ మింట్ లో కూడా చూస్తే కనుక ఆర్టికల్ అనమాట మాక్సిమం రీటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఈ మధ్య ఆప్షన్స్ లోనే ప్లే చేస్తున్నారు డబ్బులు పోతున్నా సరే పది మందిలో తొమ్మిది మందికి పోతున్నాయి అని చెప్పేసి కూడా రాశారు అందరు రాసిన ఆప్షన్ వాల్యూమ్స్ హిస్టారికల్లీ హైయెస్ట్
అలా హాకీ షూలో ఇన్ఫ్లేషన్ టార్గెట్ అనమాట ఈ రివైజ్ చేయకుండా ఉంచి అదే మెయింటైన్ చేస్తాను అనమాట సస్టైన్ ఇన్ఫ్లేషన్ నే టార్గెట్ చేస్తాం అని చెప్పడం వలన ఇవాళ సిపిఐ డేటా కానీ ఏదైతే ఇన్ఫ్లేషన్ డేటా ఇవాళ మనకు వస్తుందో అది చాలా కీలకం అవుతుంది ఎందుకంటే ఇన్ఫ్లేషన్ తగ్గుముఖంలో లేకపోతే గనక ఇక ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో రేట్ కట్ అనేది ఉండదు ట్వంటీ ఫోర్ ఫిబ్రవరిలోనే బిఫోర్ బడ్జెట్ ఉంటే ఉండొచ్చు అని చెప్పేసి అని అనుకోవచ్చు ఫైనాన్షియల్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ట్వంటీ ఫోర్ లోనే ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ కాబట్టి వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ కూడా అన్నమాట చూడాలి దట్ టు ఇన్ ద బ్యాక్ డ్రాప్ ఆఫ్ మాన్సూన్ వస్తాను అయితే మాన్సూన్ లేట్ గా వచ్చి స్లో గా ఉంది ప్లస్ అనదర్ సైక్లో వెస్ట్ కోస్ట్ లో డెవలప్ అయ్యారు ఏజెన్సీలో విపర్జాయ్ దాని ఇంపాక్ట్ ఎట్లా ఉంటుంది ఓవరాల్ మాన్సూన్ పైన అనేది కూడా కాస్త ఆందోళన ఉంది కాబట్టి ఈ ఫ్యాక్టర్స్ ఎక్స్ట్రీమ్ షార్ట్ టర్మ్ ప్లేయర్స్ మాత్రం ఈ అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండాలన్నమాట అయితే అనదర్ ఆర్బీఐ రిపోర్ట్ ఏదైతే ఉందో చీఫ్ ఎకనామిక్ అడ్వైజర్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వచ్చిందనమాట క్లియర్లీ ఇండియా గ్రోత్ స్టోరీ కంటిన్యూ అవుతుంది ఈ గ్రోత్ ఎఫ్ఐ ట్వంటీ ఫైవ్ వరకు కూడా కంటిన్యూ అవుతుంది అని చెప్పేసి అని చెప్పడం జరిగింది విచ్ ఈస్ హైలీ పాజిటివ్ ఫర్ నాట్ ఓన్లీ డొమెస్టిక్ ఇన్వెస్టర్స్ ఫారెన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ వాళ్ళు చూసేది ఏది ఫాస్టెస్ట్ గ్రోత్ ఎకానమీ వరల్డ్ అని చెప్పేసి అనమాట చూస్తూ ఉంటారు కాబట్టి దట్ ఈస్ వన్ పాజిటివ్ న్యూస్ అండ్ అనదర్ ఫ్యాక్టర్ అనమాట ఈ వారంలో యుఎస్ ఫెడ్ ఎట్లయినా మీటింగ్ అవుట్కమ్ ఉంటుంది అది గ్లోబల్ క్యూస్ ద్వారా ఏ విధంగా ఇంపాక్ట్ అవుతుంది అనేది కూడా మనం కేర్ఫుల్ గా చూడాలి బట్ అది పక్కన పెట్టేస్తే స్టాక్ స్పెసిఫిక్ సెక్టార్ స్పెసిఫిక్ యాక్టివిటీ కూడా ఉంటుంది స్టాక్ స్పెసిఫిక్ లో చూస్తే కనుక హై డెలివరీస్ లాస్ట్ వీక్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ బాగా వీక్నెస్ డిస్ప్లే చేసిన కోటక్ లో హెవీ డెలివరీస్ అని కోటక్ బ్యాంక్ హెచ్డిఎఫ్సి ఏషియన్ పెయింట్స్ ఎక్సైడ్ ఇండస్ట్రీస్ టీసీఎస్ హెచ్సిఎల్ టెక్ లాంటి స్టాక్స్ లో స్ట్రాంగ్ డెలివరీస్ అయింది అదే స్పెక్యులేటివ్ లాంగ్ బిల్డప్ కూడా ఇటు స్ప్లిట్ అనౌన్స్ చేశారని చెప్పేసి అని హెచ్ఏలు ఇండియా సిమెంట్స్ బలరాంపూర్ చిని డెల్టా కార్ప్ ఎంసిఎక్స్ ఆస్ట్రాలు ఇండిగో ఇది ఇంటర్గ్లోబ్ ఏవియేషన్ ఏదైతే ఉందో ఇండిగో వీటిలో కూడా లాంగ్ బిల్డప్ అయింది అయితే కొన్నిట్లో ప్రాఫిట్ బుకింగ్ కూడా అవుతుంది అనమాట అంటే పొజిషన్స్ కాస్త అన్బైండింగ్ అవుతున్నాయి ఐఎన్టి రీసెంట్లీ బాగా పెరిగిన అపోలో హాస్పిటల్స్ ఐడియా కంటైనర్ కార్పొరేషన్ ఎస్కార్ట్స్ సిమెంట్స్ ఇలాంటి స్టాక్స్ అన్నిట్లో కూడా ఫ్రెష్ గా షార్ట్స్ అంటే కనుక క్లియర్లీ ఐఎక్స్ లో చూసాం ఏదైతే కనుక కప్లింగ్ అనౌన్స్మెంట్ చేశారో సిఈఆర్సి అనమాట ఎమ్మటే ఐఎక్స్ ఏ విధంగా హ్యామర్ చేశారు లాస్ట్ వీక్ అనమాట టెన్ పర్సెంట్ పైన పర్సెంట్ కూడా చూసాం వాటిలో ఫ్రెష్ షార్ట్స్ బిల్డప్ కూడా అనమాట ఐఎక్స్ లో అండ్ సర్ప్రైజింగ్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలోను ఈచర్ మోటార్స్ ఎస్ఆర్ఎఫ్ విప్రో లాంటి స్టాక్స్ లో కొంచెం షార్ట్స్ కూడా బిల్డప్ అయింది కవరింగ్ ఎట్లా అయిందంటే రియాలిటీ స్టాక్స్ లో కవరింగ్ అయింది ఓబ్రా రియాలిటీ డిఎల్ఎఫ్ ఇలాంటి అట్లు కాబట్టి మేబీ రియాలిటీ స్టాక్స్ ఎక్కడి నుంచి కూడా అవుట్ పెర్ఫామ్ చేస్తాయి అని చెప్పేసి క్లియర్లీ ఇండికేషన్ అని చెప్పేసి అని అనుకోవాలి అయితే ఎఫ్ఐఐ సాటిట్యూడ్ కూడా కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయాలి టిల్ డేట్ ఈ నెల మాత్రం ఆల్రెడీ తొమ్మిది వేల ఎనిమిది వందల కోట్లు కొన్నారు విచ్ ఈస్ వెరీ గుడ్ అనమాట ఎందుకంటే మే ఆల్రెడీ ట్వంటీ టూ ఆగస్ట్ నుంచి చూస్తే కనుక వన్ ఆఫ్ ది హైయెస్ట్ బైయింగ్ మే లో కూడా చేశారు కాబట్టి అనమాట అండ్ కేర్ఫుల్ గా కొన్ని ఆలోచించాల్సినవి ఎక్కడ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ స్టేక్స్ పెంచుకుంటున్నాయని ఎల్ఐసి అనమాట ఎడిషనల్ గా టూ పర్సెంట్ సేల్ లో స్టేక్ పెంచుకుంది ఇప్పుడు దాదాపు ఎయిట్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ సేల్ లో ఎల్ఐసిదే ఉంది అనమాట అట్లా ఏదైతే కనుక ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు అనమాట గో ఫ్యాషన్ లో కనుక బ్లాక్ డీల్ లో ఏమవుతుంది ఇట్లా కూడా చూస్తే కనుక నేను అనుకుంటాం ఆల్ ఇన్ ఆల్ స్టాక్ స్పెసిఫిక్ గాను చూడాలి అండ్ కేర్ఫుల్ గా అనమాట ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ పిక్ చేసుకుంటే ఇటు స్మాల్ క్యాప్ మిడ్ క్యాప్ లో అవుట్ పెర్ఫార్మింగ్ గేమ్స్ ఖచ్చితంగా వస్తాయి అయితే ఒక స్మాల్ చెక్ లిస్ట్ కూడా చేసుకోమంటారు ఎందుకంటే మామూలుగా బుల్ మార్కెట్ లో పాత మిస్టేక్స్ అన్ని మర్చిపోయి తిరిగి ఇప్పుడు స్మాల్ క్యాప్స్ మిడ్ క్యాప్స్ స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నాయి కదా అని ఏదంటే అది బై చేసేస్తాం ఇదే ఇన్కన్సిస్టెన్సీ ఆఫ్ ఇన్వెస్టర్ యాటిట్యూడ్ అని కూడా అంటాం అనమాట కాబట్టి ఆ చెక్ లిస్ట్ లో కేర్ఫుల్ గా మనం చూసుకోవాలన్నమాట ఈవెన్ చాలా ప్రొఫెషనల్ మేనేజర్స్ కూడా మిస్టేక్ చేస్తారు ఈ చెక్ లిస్ట్ మర్చిపోవటం అనేది బట్ డెఫినెట్లీ ఆ చెక్ లిస్ట్ పెట్టుకోవాలి అదర్వైజ్ ఆ సేమ్ మిస్టేక్స్ ఏదైతే కనుక చేస్తామో ఆ
స్ట్రాంగ్ బ్రాండ్స్ ఉండి సస్టైన్ అవ్వగలిగే లైక్ యాక్చువల్ గానీ ఐటీసీ నో లేకపోతే ఇటు అదర్ బ్రిటానియా గానీ ఇలాంటి ఆ కంపెనీస్ కొన్ని పర్సనల్ బయాసలు కూడా మనవి ఉంటాయి మనం ఎప్పుడు తప్పు చేయలేదు అన్నట్టు ఫీల్ అయిపోయి మనం రాంగ్ స్టాక్ కొన్నా కూడా దాన్నే పట్టుకుని కూర్చోటం కానీ అలాంటి ఆ పర్సనల్ బయాసెస్ తీసేయటం ఇలాంటివన్నీ సింపుల్ కొన్ని చెక్ లిస్ట్ ఒకటి తయారు చేసుకుంటే ఐదు ఆరు ప్రశ్నలు ఏ స్టాక్ కొనే ముందైనా సరే హడావుడి పడకుండా ఎవరు ఎట్లా రికమెండ్ చేసినా మీకు ఎవరు మంచి టిప్ అని చెప్పినా మీరు చదివిన తర్వాత కూడా మీ చెక్ లిస్ట్ సాటిస్ఫై అయితేనే బై చేయండి ఓన్లీ దెన్ యూ విల్ గెట్ అన్ హౌట్ పెర్ఫార్మింగ్ రిటర్న్ ఇన్ ద మార్కెట్ అని చెప్పేసి అని చెప్తాను ఓకే చిన్న విరామం విరామం తర్వాత దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి మళ్ళీ స్వాగతం సో ప్రసాద్ గారు మిడ్ స్మాల్ క్యాప్ స్పేస్లో హైట్ అండ్ యాక్టివిటీ మనం చూస్తున్నాం మనం ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ కార్యక్రమంలో పదే పదే చెప్తున్నాం మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో ఎక్కువగా ఎక్స్పోజర్ తీసుకోండి అని మీరైతే ఇంకా స్పష్టంగా అసలు లార్జ్ క్యాప్స్ పూర్తిగా అవాయిడ్ చేసేయండి ఓన్లీ కంటిన్యూ విత్ యువర్ స్మాల్ మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్ అని స్పష్టంగా చెప్పారు అఫ్కోర్స్ నాది అదే అభిప్రాయం నేను కుటుంబరావు గారిది కూడా అదే అభిప్రాయం సో అయితే మనం ఒక స్పేస్ మిస్ అవుతున్నాం ఎస్ఎంఈ స్పేస్ ఈ ఎస్ఎంఈ లిస్టింగ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దాన్ని మనం ఎవరు కూడా ఎక్కువగా ట్రాక్ చేయడం లేదు సజెస్ట్ చేయడం లేదు ఓ విధంగా అవన్నీ రేపు మెయిన్ బోర్డ్కి వచ్చే క్యాండిడేట్లే సో ఏంటి ఎస్ఎంఈ లిస్టింగ్స్లో మనం కాకపోతే అక్కడ ఉండే డిజడ్వాంటేజ్ చాలా ఉన్నాయి లిక్విడిటీ తక్కువగా ఉంటుంది మినిమం లాట్ సైజ్ అంటూ రెండు వేల షేర్లు పదిహేను వందల షేర్లు ఏవో ఉంటాయి రిస్ట్రిక్షన్స్ చాలా ఉన్నాయి అక్కడ ఎక్కువ మొత్తం ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది వాటిని పక్కన పెడితే ఆ స్పేస్లో అట్రాక్టివ్గా కనిపిస్తున్న స్టాక్స్ చాలా ఉన్నాయి ఎందుకంటే అక్కడ వాల్యుయేషన్స్ చీప్గా కనిపిస్తున్నాయి కంపేర్ టు ది మెయిన్ బోర్డ్ లిస్టింగ్స్ సో మీ సజెషన్ ఏంటి ఆ స్పేస్కి సంబంధించి అంటే యూజువల్గా నేను అనలైజ్ చేసేటప్పుడు మనము మిగతా వాళ్ళకి ఇన్వెస్ట్ రిటైల్ ఇన్వెస్టర్ కిను మీకు నాకు మన లాంటి వాళ్ళందరికీ కూడా తేడా ఏంటంటే వసంత్ గారు ఎప్పుడు కూడా మనం చేసేది లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ కంపెనీస్ మీద ఫోకస్ పెట్టవలసిన గత్యంతరం లేని పరిస్థితి మనకి కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాం ఎలాంటి అసెంబ్లీలో స్టాక్లో చేయాలంటే ప్రధానంగా యూజువల్గా వన్ టూ త్రీ డేస్ పాటు ఫుల్ టైం దాని మీద స్పెండ్ చేయాల్సి వస్తుంది అంతా చేస్తే కూడా వాళ్ళు మళ్ళీ ఎప్పుడు మెయిన్ బోర్డులోకి వస్తారో తెలియదు ఆ ప్రాఫిట్స్ గురించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా కంప్లీట్గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుందా అంటే ఆ రిలయబిలిటీ ఫ్యాక్టర్ కొద్దిగా తక్కువ ఉంటుంది మన అందరికీ తెలిసిన విషయం ఏంటంటే ఆ ఎస్ఎంఈ సెక్టర్లో ఉండే స్టాక్స్ ఉండే ఆడిటర్లు యూజువల్గా ప్రమోటర్లకి చాలా క్లోజ్ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు అంటే ఆడిటర్లు తప్పట్లేదు కానీ కాబట్టి ఆ రిపోర్ట్స్ని ఏ రకంగా కావాలంటే ఆ రకంగా కొద్ది గొప్ప నడి చేసి మార్చడానికి వీలుగా ఉంటుంది సో ఆ నెంబర్స్ని ట్రస్ట్ వర్ది అనేది ఎప్పుడు చెప్పగలుగుతాం అంటే మెయిన్ బోర్డులో కనుక వస్తే సర్వీలెన్స్ అంతా కూడా ఎక్కువ అప్పుడు మనం ఆ నెంబర్స్ని రిలయబుల్గా తీసుకోవచ్చు సో కాబట్టి నా అంచనా ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆ కంపెనీలు స్టడీ చేసి జెమ్స్ హిడెన్ జెమ్స్ పట్టుకుని దానిలో పెద్ద లాటరీ కొడదామని ఆలోచన చేయాలి అని ఒకవేళ మనం చెప్పినా కూడా రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్లో ఎవరు కూడా మాక్సిమం వన్ నో టూ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అందులో పెట్టరు ఎందుకంటే తెలియని భయం ఉంటుంది సో కాబట్టి దాని మీద ఫోకస్ పెట్టడం అనేది కమర్షియల్గా పెద్దగా వైబులిటీ లేకపోవడంతో చేయట్లేదు కానీ ఖచ్చితంగా మీరు చెప్పినట్టుగా సో మెనీ హిడెన్ జెమ్స్ ఆర్ దేర్ సమ్ పీపుల్ ఆర్ వెరీ వెరీ మెటిక్యులర్స్ ఇన్ దర్ ప్లానింగ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూషన్ బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ టైం కన్సెంట్ మూలంగా మనం చేయలేకపోతున్నాం దట్ ఇస్ ద ఓన్లీ థింగ్ దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ డిసైడింగ్ మీ ఫ్రమ్ గెటింగ్ ఇన్ టు ఎస్ఎంఈ అంటే డేటా దొరకపోవడం డేటా మీద కొద్దిగా గొప్ప డౌట్లు నాకు కూడా మనసులో కొద్దిగా ఉండటంతో మనమే డౌట్లు పడ్డేది బయట వాళ్ళకి చెప్పడం ఎందుకనే ఉద్దేశంతో కూడా చేస్తున్నాం మూడవది ఏమో లిక్విడిటీ ఇష్యూ మనం కొన్నా కనుక రెండు సంవత్సరాలు లిస్టింగ్ లేట్ అయింది అనుకోండి మనం ఇరుక్కుపోతాం అందులో ఆ లోపల మార్కెట్ ఏమో పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది ఆపర్చునిటీస్ మిస్ అయిపోయిందో లబోది బొమ్మను గొడవ చేస్తాం అందువల్ల రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్కి ఎస్ఎంఈ స్టాక్స్ మంచివి కాదా అంటే మంచిది ఎప్పుడు మాక్సిమం ఫైవ్ పర్సెంటో లేకపోతే త్రీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టోటల్ కార్పస్ అందులో పెట్టుకుంటే మంచిది ఇవ్వాల్సిన అవసరం మనం చెప్పినా కూడా ఎక్కువ మందికి హ్యాపీలింగ్ ఉండదు మనకు కూడా ఎక్కువ వ్యూవర్స్కి ఎక్కువ మందికి అది పెద్దగా పాటదు అందువల్ల చేయట్లేదు తప్పితే అదర్వైజ్ ఐ హ్యావ్ నథింగ్ అగెన్స్ట్ ఇట్ మీరు చెప్పిన పాయింట్ అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వ్యాలిడ్ చాలా కంపెనీలు రాబోయే రోజుల్లో మార్కెట్ని మంచి ఊపు కూడా ఊపే అవకాశం కూడా ఉన్న కం
అండ్ క్రిప్టోస్ మనకు తెలియని సబ్జెక్ట్ అంతగా పరిచయం లేని సబ్జెక్ట్ కాదు దాని జోలికే వెళ్ళాలి బట్ ఈక్విటీస్లో ఇప్పుడు ఎస్ఎంఈ స్పేస్ మీద కూడా దృష్టి పెట్టాలి అది ఇక ముందు కొద్దిగా అయినా సరే ప్రయత్నం మొదలు పెడతాం రవీంద్ర గారు ఎలా యా ప్రసాద్ గారు ఏదో చెప్పబోతున్నారు తప్పకుండా చేద్దామండి ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ రవీంద్ర గారు ఏంటి ఏ విధమైన ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్ ఈరోజు ముఖ్యంగా గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ కనిపిస్తోంది ఎలా మొదలెట్టాలి ట్రేడింగ్ యాక్టివిటీని ఐ థింక్ డెఫినెట్లీ సెల్ ర్యాలీస్ సిచ్యువేషన్ లో మనం ఉన్నాం అండి ఇప్పుడు ఎందుకంటే లాస్ట్ వీక్ మనకి బార్ చూస్తే కనుక వీక్లీ ఎక్స్ వీక్లీ బార్ లో అంటే వీక్లీ చార్ట్ లో మండే టు ఫ్రైడే ఏదైతే ఉందో అది ఒక రివర్సల్ బార్ రావటం విషయం విచ్ వీ కాల్ ఎస్ ఇన్వర్టెడ్ హ్యామర్ సో అలా వచ్చినప్పుడు ప్రాబ్లీ బేర్ సపర్ హ్యాండ్ లో వీక్లీ చార్ట్స్ లో ఉన్నారని చెప్పొచ్చు బట్ కాషన్ ఏంటంటే ఎయిటీన్ థౌసండ్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ ఏ స్టాప్ లాస్ ఉంటుంది సో ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ సిక్స్టీ త్రీ దగ్గర మనం ఉన్నాం ఇప్పుడు సో లాస్ట్ వీక్ హై వాజ్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ సెవెన్ సెవెంటీ సెవెన్ అంటే టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కూడా అప్ మూవ్ వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో దట్స్ వేర్ విష్ ట్రై టు సెల్ ఎందుకంటే అక్కడ నుంచి ఓన్లీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ స్టాప్ లాస్ ఉంటుంది ఇన్ కేస్ మార్కెట్ పడింది అంటే కనుక ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ వుడ్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ ఫస్ట్ సపోర్ట్ విచ్ ఇస్ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ మార్కెట్ ఒక రేంజ్ లోనే ట్రెడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ కనిపిస్తుంది ఎయిటీన్ ట్రిపుల్ త్రీ అనేది డౌన్ సైడ్ సపోర్ట్ ఉంటుంది విచ్ ఇస్ స్వింగ్ లో అండ్ మన ట్వంటీ సిక్స్త్ మే రోజు అయితే లో వచ్చిందో దట్ వుడ్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ క్లియర్ సపోర్ట్ సో ఎయిటీన్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ నుంచి ఎయిటీన్ థౌసండ్ ట్రిపుల్ త్రీ వరకు మనం డిమాండ్ జోన్ ఉంటాం సిమిలర్లీ ఎయిటీన్ ట్రిపుల్ సెవెన్ నుంచి ఎయిటీన్ ఎయిట్ ఎయిటీ సెవెన్ ఆల్ టైమ్ హై ఏదైతే ఉందో దట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ సప్లై జోన్ సో ఈ స్టేజ్ లో మార్కెట్ రేంజ్ లో ఉంటుంది కాబట్టి హైర్ అండ్ ఆఫ్ ద రేంజ్ లో కూడా సెల్లింగ్ చేయటం ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఐడియా అన్న ఉద్దేశం ఇట్స్ ఓన్లీ ప్యూర్ ఆన్ రిస్క్ రివార్డ్ రేషియో సో ఎయిటీన్ థౌసండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఆ రేంజ్ లో సెల్ చేస్తే కనుక జస్ట్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ స్టాప్ లాస్ ఉంటుంది అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ప్రాబ్లమ్ ఒక బ్రేక్ డౌన్ కి ప్రయత్నించి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ప్రీవియస్ ఆల్ టైమ్ హై ఏదైతే ఉందో దట్ హాస్ మేడ్ ఇన్ టూ వీక్స్ బ్యాక్ సో ప్రాబ్లీ ఫార్టీ ఫోర్ ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ క్లియర్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ ఐ థింక్ లాస్ట్ వీక్ కూడా మనకి హ్యామర్ ఫార్మేషన్ రావటం చూసాం ఇన్వర్టెడ్ హ్యామర్ అంటాం ఇది నెగిటివ్ సిగ్నల్ యాక్చువల్లీ బట్ మనకి ఏంటంటే టెక్నికల్స్ చూసేటప్పుడు వీ నీడ్ టు వెయిట్ ఫర్ ద లెవెల్స్ టు బ్రీడ్ సో నా ఉద్దేశంలో అట్లీస్ట్ మార్కెట్ ఫార్టీ త్రీ సెవెన్ నాట్ సిక్స్ కింద క్లోజ్ అవ్వాలి విచ్ ఈస్ అబౌట్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ పాయింట్స్ ఫ్రమ్ ద కరెంట్ మార్కెట్ సో ఫార్టీ త్రీ సెవెన్ నాట్ సిక్స్ కింద క్లోజ్ అవుతే కనుక క్లియర్లీ సెల్ సిగ్నల్ వస్తుంది అదర్వైజ్ మార్కెట్ నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ చూస్తే కనుక ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ ఏదైతే ఫార్టీ ఫోర్ ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ ఏదైతే హై ఉందో దట్ వుడ్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ రెసిస్టెన్స్ అండ్ సో ఆఫ్ కోర్స్ ఫార్టీ త్రీ సెవెన్ హండ్రెడ్ నుంచి ఫార్టీ ఫోర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మధ్యలో రేంజ్ లో ట్రేడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంది సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ స్టేజ్ లో నిఫ్టీతో కంపేర్ చేస్తే కొద్దిగా ఎక్కువ వీక్నెస్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది అగైన్ ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ మనం చూస్తే కనుక కొన్ని స్టాక్స్ హ్యావ్ హిట్ న్యూ హై ఈవెన్ ఎఫెండ్ ఆఫ్ స్పేస్ లో కూడా మనం చూస్తే కనుక అపోలో టైర్ ఆస్ట్రల్ ప్రాబ్లీ హెచ్ఏఎల్ ఇవన్నీ కూడా బై డిప్స్ స్ట్రాటజీస్ మనం ఉపయోగించుకోవాలి అండ్ లాస్ట్ వీక్ ప్యాటర్న్స్ చూస్తే కనుక మోస్ట్ ఆఫ్ ద సెక్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో కొద్దిగా క్రాక్ అవటం చూసాం మనం సో స్పెషాలిటీ కెమికల్స్ కానీ సిమెంట్ ఆఫ్టర్ ఏ డ్రీమ్ ర్యాలీ ప్రాబ్లీ దానిలో కూడా కొద్దిగా సెల్ ఆఫ్ రావటం చూసాం ఎస్పెషలీ లాస్ట్ డే దివీస్ లాంటి స్టాక్స్ లో ఫార్మా స్పేస్ లో కూడా సెల్ ఆఫ్ రావటం చూసాం అండ్ ఆటో ఎఫ్ఎంసిజి ఎస్పెషలీ ఇన్సూరెన్స్ స్టాక్స్ సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద సెక్టర్స్ లో ఒక సెల్ ఆఫ్ రావటం చూసాం అండ్ వీ ఆల్ నో ఐటీ వాజ్ ఎ బిగ్ డౌన్వర్డ్ మూవర్ సో ఉంది అండ్ కొన్ని స్టాక్స్ ఆర్ కొన్ని సెక్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవే ప్రాబ్లీ నిఫ్టీని పైకి తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తుంది సో ఎక్కువలో ఈవెన్ క్యాపిటల్ గుడ్స్ లో ప్రాఫిట్ బుకింగ్ ఉంది సో వీ నీడ్ టు బి లిటిల్ కేర్ఫుల్ ఈ స్టేజ్ లో అగ్రెసివ్ లాంగ్స్ అయితే వద్దు డెఫినెట్లీ వీ హ్యావ్ టు బి బుల్లెష్ బై డిప్స్ గానే ఉంటుంది ఇన్ కేస్ ఎవరైతే ఇన్వెస్టర్స్ ఉంటే కనుక బట్ వీ షుడ్ బి ఫియర్ ఫర్ బుల్ అని చెప్తాను ఎందుకంటే మనం డిసెంబర్ లో కూడా సిమిలర్ ప్యాటర్న్ చూసాం ఆల్మోస్ట్ మనకి ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ ఎయిటీ సెవెన్
ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికైనా వెళ్ళినా కూడా పెద్దగా ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం లేదు కానీ వాల్యుయేషన్ కంఫర్ట్ అండర్ వాల్యూడ్ స్టాక్స్ చాలా ఉంటాయి వాటిని పట్టుకోగలిగితే ఇందాక ప్రసాద్ గారు అన్నట్లుగా హిడెన్ జంప్స్ వాటి మీద ఎక్కువగా దృష్టి పెట్టాలి మనం అక్కడ అవి మెయిన్ బోర్డ్కి వచ్చినప్పుడు విల్ మేక్ ఎ బౌంటీ అంటే బ్రహ్మాండమైన రిటర్న్స్ మనం సాధించగలుగుతాం ఓకే చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ నైంటీ ఫైవ్ ఈ లెవెల్ దగ్గర క్లోజ్ అయింది ప్రీ ఓపెన్ ట్రేడ్లో నిఫ్టీ సో ఒక ముప్పై ముప్పై ఐదు పాయింట్ల లాభం ప్రీ ఓపెన్ ట్రేడ్లో చూసాం మరి కొద్దిసేపట్లో మార్కెట్స్ ప్రారంభమవుతాయి చూద్దాం ఏ విధంగా ట్రేడ్స్ ప్రారంభ దశలో జరుగుతాయనేది కాలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు ముందుగా ఒక కాలర్ని తీస్తున్నాం హలో ఏ స్టాక్ అండి హోటల్ గురించి అడుగుతున్నారు ఎంత వరకు పెరిగా మీరు ఏ రేట్లో కొన్నారు మీరు కొన్నారు ఓకే ప్రసాద్ గారు ఎలా ఉంది తాజ్ జీవికే కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గుడ్ అంటే ఒక హోటల్ ఇండస్ట్రీకి ఉండవలసిన అన్ని మంచి లక్షణాలు ఉన్నాయి ప్రస్తుతానికి కాదులో అందులో ఉన్న బ్యాడ్ లక్షణం ఏంటంటే తెలుగు వాళ్ళదే మనకు ప్రేమ ఉండొచ్చు కానీ మార్కెట్ తాజీ వీకెండ్ ఎప్పుడు ఫేవరబుల్ గా చూడదు ఎందుకంటే చాలా నేరో వ్యూ ఉన్న మేనేజ్మెంట్ అని కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ గురించి నెగిటివ్ గా లేకపోయినా నేరో వ్యూ ఉన్న మేనేజ్మెంట్ అని పెద్ద ఫేవర్ గా చేయదు అందుకే పీ రేషియో మిగతా హోటల్ ఇండస్ట్రీస్తో పోలిస్తే కొద్దిగా ఫేవరబుల్ గా ఉండదు తక్కువ ఉంటుంది బట్ స్టిల్ మీరు కొంత టూ ఫార్టీ ఫైవ్ లో టూ థర్టీ ఫైవ్ ఉన్నా కానీ నా అంచనా ప్రకారం మార్చ్ రిజల్ట్స్ బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయి కాబట్టి అంటే కంటిన్యూస్ గా పెరుగుతూ వస్తున్నాయి కాబట్టి టూ హండ్రెడ్ ఎయిటీ ఈజ్ మై ఫేవర్ ప్రైస్ సో టూ హండ్రెడ్ ఎయిటీ వరకు మాత్రం ధైర్యంగా హోల్డ్ చేయొచ్చు టూ ఎయిటీ వస్తే మాత్రం యూజువల్ గా వానభావం లాగా ఉండే ఈ స్టాక్ కన్నా కొద్దిగా విషయం ఉన్న త్రాసుపోవాలి అంటే మంచి కంపెనీ కొనుక్కోవడం బెటర్ ఎందుకంటే స్పీడ్ గానే వెళ్తాయి ఈ కంపెనీలో స్పీడ్ తక్కువ ఉంటుందండి సో ఐ వుడ్ అడ్వైజ్ యూ టు హోల్డ్ ఓన్లీ టిల్ టూ హండ్రెడ్ సెవెంటీ ఎయిట్ ఆర్ ఎయిటీ సో టూ సెవెంటీ టూ ఎయిటీ రూపీస్ వచ్చే ఛాన్స్ కనిపిస్తుంది ఓవరాల్ గా హాస్పిటాలిటీ సెక్టర్ బాగా పనిచేస్తుంది అండ్ ఈ కంపెనీ కూడా రైట్ ట్రాక్ లో ఉంది తాజ్ జీవికే గతంలో కుటుంబరావు గారు సజెస్ట్ చేసిన కౌంటర్ ఇది మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి నమస్తే అండి మీ పేరు నా పేరు శ్రీనివాస్ అండి నేను హైదరాబాద్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను అడగండి నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే నా దగ్గర డిఎస్పి సారీ ఆయితే బిల్లా ట్యాక్స్ ఎవర్ ఫండ్ ఉందండి ఇది ఈఎల్ఎస్ఎస్ ఫండ్ కొన్ని ఇయర్స్ బ్యాక్ తీసుకున్నాను గత ఫోర్ ఇయర్స్ గా దాని పర్ఫార్మెన్స్ బాగాలేదు సో అది అమ్మేసి ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్ ఈ రేట్ లో తీసుకోవచ్చా కుటుంబరావు గారిని కానీ ప్రసాద్ గారు కానీ అడుగుతాం చేశానండి ఈఎల్ఎస్ఎస్ స్కీమ్ మీకు ఆల్రెడీ ట్యాక్స్ బెనిఫిట్ వచ్చేసింది కాబట్టి దాని నుంచి ఎలాగో అండర్ పెర్ఫార్మింగ్ స్టాక్ స్కీమ్ కాబట్టి అందులో నుంచి ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్ కుటుంబరావు గారు ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ నేను అనుకుంటే మాత్రం ఫుల్లీ ప్రైజ్ అయిపోయిందండి యాస్ ఆఫ్ నో అనమాట స్టాక్ కాస్త కరెక్ట్ అయ్యి మేబీ సిక్స్టీ సిక్స్ సిక్స్టీ సెవెన్ ఆ లెవెల్స్ కి ఒకసారి వస్తుంది ఎట్లా వస్తుంది ఏ టైం ఇప్పుడు వస్తుంది అనేది ఇమీడియట్ గా చెప్పలేం గానీ బట్ ఈ రీసెంట్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ తర్వాత స్టాక్ సెవెంటీ వన్ దగ్గర అక్కడ లాంగ్వేజ్ ఓపెన్ చూసాం అరౌండ్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఇట్ షుడ్ బి గుడ్ ఎంట్రీ పాయింట్ అని చెప్పేసి అని అంటాను అంతేగా చేసి చేసి ఇక్కడ కరెంట్ లెవెల్స్ లో కొనాల్సిన అవసరం అయితే లేదు మనం దాదాపు థర్టీ టూ థర్టీ త్రీ దగ్గర నుంచి కంటిన్యూస్ గా చెప్తాం వన్ ఆఫ్ ద న్యూ జనరేషన్ బ్యాంక్స్ బాగా చేస్తుంది దే ఆర్ బౌండ్ టు డూ వెల్ ఎట్ సమ్ పాయింట్ స్టాక్ హండ్రెడ్ త్రీ ఫిగర్ కూడా రీచ్ అవ్వచ్చు అండి త్రీ ఫిగర్ రీచ్ అవుతుంది బట్ ఇట్ మేబీ ఇట్ విల్ టేక్ అనదర్ వన్ ఇయర్ టు రీచ్ త్రీ ఫిగర్ అనమాట బట్ ఎంట్రీ పాయింట్ షుడ్ బి క్లోజ్ టు సిక్స్టీ సిక్స్ ఒక విషయం వస్తుంది కదా ఇక్కడ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ గురించి కొద్దిగా కాషన్ చేయాల్సిన టైం వచ్చేసింది ఎందుకంటే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఈ అన్ని బ్యాంకులు కూడా లాభాలు ఇస్తున్నాయి బాగానే ఉన్నాయి అందులో డౌట్ ఏం లేదు కానీ రిటైల్ ఫోకస్ ఎక్కువ పెట్టి హోల్సేల్ ఫోకస్ కన్నా రిటైల్ లోన్స్ ఎక్కువ ఇస్తున్నారని చెప్పి ఆ లోన్స్ మీద రిస్క్ వెయిట్ అయ్యి పెంచడం జరిగింది అంటే జూన్ రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేసినప్పుడు బ్యాంకులు అన్నిట్లో కూడా కొద్దో గొప్ప డెంట్ ఖచ్చితంగా కొద్దో గొప్ప ఇంపాక్ట్ పడే అవకాశం ఉంది కాబట్టి బ్యాంకింగ్ సెక్టర్స్ ఎక్కడి నుంచి అంతకు ముందు ఉన్న ర్యాలీ కంటిన్యూ అవుతాయి అంటే ఆర్బీఐ రెగ్యులేషన్స్ ప్రకారం కొద్దిగా కష్టం సో కాబట్టి బ్యాంకు స్టాక్ లో కుటుంబరావు గారు చెప్పినట్లుగా తక్కువ రేట్ వచ్చినప్పుడే కొనుక్కోవాలి కానీ ఎమ్మడబడి మాత్రం కొనుక్కోకూడదు ఓకే
HDFC Bank, Kotak Mahindra Bank, Bank of Baroda, HDFC Life, Ilanti Vanni Solpa Labhal Tho Kanpis Thnai and Block Deal Zari Indi Go Fashion Lo Morning Manu Maatad Kuna Atlu 5% Down. So, Idi Promote Oka Private Equity Investor Sequoia Capital Thana Stake Nuo Amu Kuntu Ondi. So, 11% Equity Chetil Maarad. Adi Goda Gamnit Chal Sinam Sam. ICIC Bank Solpa Nashan Tho Praram Ho Indi. So, Advances Clearly, Clearly Outnumber Declines. राइंद्र गरु? Think probably last half an hour Friday रोज एधे ते give up जेशिन दो अधी I think इरोज को दी record जेशे प्रहत्तन जेशन होंडी Again, we remain the same, sell rallies कने चूसता हूं But 18,700 वर कुड़ one should try to sell with 18,887 stop loss So इरोज मनों cap down जोशो pharma space लो So the VS has opened 33,08 Of course, इकड़ी 60 रुपीस पेरी नहीं गानी Probably gap down separate along to you, maybe something more bad is coming and unfortunate. Probably results are not good and the feel is done. So I think we should book some profits in pharma. Yeah, the VS and Laras is someone in the IAFL securities of report. It's in the world exports. Baga Thagai and our report. Even there in the room to come here on the canal. Well, I'm going to go. Nastal the campus night, but Delta Carp East talk. Very in the F and O stock. Of course, trading moves even you would have. PI industries perigi in the 1.7%, Maharashtra seamless perigi in the 3 and a percent. So, the next time I have a positive report of a broken company over there in the Maharashtra seamless. Okay. So, Nifty 18,600, Sami Pongla Manakku, E Sami Yolo Kanipis Sondi. Okay. Marokka Kalar Unnaru, this kuna. Hello. Hello. Namaste and me peru? Na peru Venu. Venu, anu endi? Venu. वेनो हैदराबाद के पार्टनर का नाम है। या। क्या नाम उसका पार्टनर? हेलो। हेलो वेनो आड़ गंडे। नमस्कार हम सर। नमस्ते एंड आड़ गंडे। सर मैं जब बोर्ड साक्षर की नई जीएस पर ट्रेडिंग लो 2020 की स्टार्ट जीएस लो मैं न्यूज़ जो फॉलो होता है ना रेगुलर का। हाँ। मैं नो कर रोबिस स्टार्ट लो कुछ और रुपाय तरफ से सो कटी है सनफार्म सनफार्म एडवांस रिचर्स होंगे ना स्पार्क ओके स्पार्क नान को डाउनलोड ना ना फिफ्टी परसेंट फाल डाउनलोड ना ना अभी फ्यूचर में डाउन टू नहीं है ना इस कॉल्स हम्म बांगा अंडर परफॉर्मेंस टॉस स्पार्क का नहीं थी इनको उठेगा ना रुपाय इनको ना रुपाय इंडस्ट्रीज so, what do you think about Rupa and Spark? I think that Rupa Industries Center, which is a Telangana based company, and we have a TG Ventures group. Because Rupa and Co is different, Rupa Industries is different. Rupa Industries recently speculated activity. We have a lot of stock to distribute. We have a stock to 45. It is still expensive at any level. इन दिन के extremely small company डब्बे यारों डब्बे एक कोटल करना और उनका company आना मटा and ये valuation वोड़ा ने नंको तो इस extremely high valuation any small rally लो 55 56 आठ लोच ना पुर्गो डे इसे टॉमन जेपे सना था and spark परिस्थिति ये दंडी spark sun pharma advanced research हाँ spark hold चाहिए मंटा नंदी but spark ले इंटरनेट रोज तू से counter कहा जाए इन दिन के ये ड्रग डिस्कवरी टाइप अन मटा आटे लोग उन दिनों बढ़ती स्टॉक को जहाँ ला नारो रेंज लो मूव इन दिन लास्ट ईयर अंतर गुड़ा मना जूस हूँ हंड्रेड रुपीस नारो रेंज लो ने परे फार्मा स्टॉक अन मटा दत्तू सच्चे अरे सिक्स थाउजेंड सेवन थाउजेंड करोड़ मार्केट क्या अपना कंपनी की इट वास सीडी � can change the fortunes on matter. It's only futuristic betting in the disco organi. Rose to see the double of the year and unquote matra and other. It's a risky bet. Okay, right. Mail slow. Wasu Canada Nunchi mail bomb picture. Med plus Afil Sansera. He moved over a 10 percent profit loaner. Ryan Rari Afil technical allowed the 10 percent profit in book chess coach. I think he should book partial profits and 50% of the quantity he should. In the country, almost to stock money, 866 inch, 10.14, and definitely 10.49, they get resistance point on the, and 10.33 is 200 day moving average. So he should book 50% of the quantity profit 
అండ్ బ్యాలెన్స్ ఫిఫ్టీ కూడా నైన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ కింద స్టాప్ లాస్ ఇస్ మస్ట్ అండ్ మేబీ టెన్ ఫార్టీ నైన్ పైన ట్రేడ్ అవుతే ప్రాబ్లీ లెవెన్ ట్వంటీ దాకా కూడా వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంది అక్కడ ఈ షుడ్ కంప్లీట్లీ ఎగ్జిట్ అయింది నా సజెషన్ ఓకే సో ఈరోజు మనకు లోకల్ కంపెనీస్ హైదరాబాద్ బేస్డ్ కంపెనీస్లో హైట్ అండ్ యాక్టివిటీ కొన్ని కౌంటర్స్లో కనిపిస్తుంది ఒలెక్ట్రా గ్రీన్ టెక్ ఈజ్ అప్ త్రీ పర్సెంట్ ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ టూ అయిపోయింది ఇది అలాగే ఎన్సిసి స్ట్రాంగ్గా ఉంది మాస్ చిప్ ఈ కంపెనీ స్టాక్ ఇప్పుడు సిక్స్టీ నైన్ ఫిఫ్టీ ఆ మధ్య మనం బిలో సిక్స్టీ చూసాం లాస్ట్ త్రీ ఫోర్ సెషన్స్లో పది రూపాయలు పెరిగింది దేర్ ఇస్ వన్ ప్రిఫరెన్షియల్ అంటే ఒక ఎక్విజిషన్ చేసింది కంపెనీ యూఎస్ బేస్డ్ కంపెనీని కొంతకాలం క్రితం దానికి సంబంధించిన షేర్లు అలాట్ చేశారు ఈ పూర్తి నోట్ని మనం యాప్లో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేద్దాం బట్ మాస్ట్ చిప్ ఈజ్ వన్ స్టాక్ టు వాచ్ అనిపిస్తోంది ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో అలాగే రకరకాల కంపెనీస్లో మనకు ఆ యాక్టివిటీ కనిపిస్తోంది రామ్కీ ఇన్ఫ్రా కూడా ఫ్లాట్గా ఉంది సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ సమ్ ఆఫ్ ది హైదరాబాద్ బేస్డ్ కౌంటర్స్ ప్రసాద్ గారు సన్సేరా ఇంజనీరింగ్ ఈ స్టాక్ టెన్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ ఉంది వాసుకి బుక్ చేసుకోవచ్చా సన్సేరా దూరం 1,000 వల్ల అన్సర్టినిటీ అండ్ కాంపిటీషన్ కూడా కాస్త పెరిగింది ఈ సెగ్మెంట్ లో కూడా సీట్ సెగ్మెంట్ లో కూడా అయితే వన్ అడ్వాంటేజ్ దిస్ టైమ్ ఈస్ మేబీ ఇటు స్పూరియస్ సీట్స్ పైన వీటన్నిటి పైన కూడా గవర్నమెంట్స్ సీరియస్ గా క్లాంప్ డౌన్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి బ్రాండెడ్ కంపెనీస్ బెటర్ గా చేయొచ్చు అని అంటున్నారు నేను అనుకోవటం స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుని హోల్డ్ చేస్తే బెటర్ అండి ఆయన పొజిషన్ బట్ స్టాప్ లాస్ ఈస్ ఫార్ డిస్టెంట్ అది కూడా గుర్తుంచుకోవాలి స్టాప్ లాస్ అనమాట దాదాపు ఎక్కడో ఫోర్ ఎయిటీ దగ్గర ఉందనమాట కాబట్టి కరెంట్ లెవెల్స్ లో కొంటే ఫోర్ ఎయిటీ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుని హోల్డ్ చేయమంట ఓకే మరొక హైదరాబాద్ బేస్డ్ కంపెనీ ఈ మధ్య బాగా పెరిగింది అవాంటెల్ సో జెన్ టెక్నాలజీస్ అవాంటెల్ ఇవన్నీ డిఫెన్స్ రిలేటెడ్ అండ్ అవాంటెల్ ఈజ్ అ వెరీ నిష్ ప్లేయర్ టెలికామ్ సొల్యూషన్స్ అందించే కంపెనీ చిన్న కంపెనీ బట్ ఇట్స్ అ డీసెంట్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ డీసెంట్ కంపెనీ కూడా సో ఇది వన్ ఆఫ్ ది స్టాక్స్ టు వాచ్ అవాంటెల్ రైట్ ఇక పిఓటీ మార్కెట్ సమర్పించే ఆఫ్టర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోలో కలుద్దాం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్